எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி எபிசோடு ஒரு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு எபிசோடு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பைனாப்பிள் வச்சு ஒரு அழகான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட் தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இப்போ பைனாப்பிள் சீசன் பைனாப்பிள்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக கிடைக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்வீட் பைனாப்பிள் வச்சு பைனாப்பிள் அல்வா எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பைனாப்பிள் அண்ட் கோவா இது ரெண்டு தான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் நம்ம வந்து ரவை அந்த மாதிரி மற்ற இன்க்ரீடியண்ட்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு பைனாப்பிள் கோவா அப்புறம் ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு எப்படி இந்த சுவையான ஒரு பைனாப்பிள் ஹல்வா பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பைனாப்பிள் எடுத்துக்கோங்க அதில் சைடில் இருக்க தோலெல்லாம் சீவிட்டு அதை குட்டி குட்டி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருந்த பைனாப்பிளில் ஒரு பிளெண்டரில் சேர்த்து நல்லா கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பிளெண்டர் இல்லைனா மிக்சி கூட யூஸ் பண்ணி நல்லா கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கீ சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பைனாப்பிள் விழுத இப்போ இந்த பேனில் சேர்த்து நல்லா ஒரு மிதமான தீயில் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரை நல்லா அந்த சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிளில் இருந்த தண்ணி பதம் கொஞ்சம் கம்மியாகி கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் பைனாப்பிள் ஸ்வீட் ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு பைனாப்பிள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தது அதனால் ஒரு அரை கப் அளவு நான் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோ சேர்த்துக்கிட்டேன் சக்கரை சேர்த்துட்டு பின்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மிதமான தீயில் நல்லா சுண்டிட்டே நல்லா குக் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு அரை கப் நல்லா அன்ஸ்வீட் அண்ட் கோவா வீட்லேயே பண்ண கோவா இந்த கோவா எப்படி பண்ணுறதுன்னு அப்படின்னு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் செக் பண்ணுங்கள் கோவாவையும் சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு மாதிரி திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே ஃப்ளேவர் காசம் நல்லா இடித்து வச்சுருந்த ரெண்டு கார்டமம் அது இடித்து வச்சுருந்த கார்டமம் பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜோண்டு சாஃப்ரான் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நட்ஸ் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நான் சார பருப்பு போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கீழ சார பருப்பு வறுத்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்வா பதம் வந்துடுத்து ஏன்னா கடாய் விட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சுவையான சூப்பரான பைனாப்பிள் அல்வா ரெடி பைனாப்பிள் அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரிச்சான ஒரு டெசர்ட் ஐஸ்கிரீமோடு சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வாரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் என்னோடய வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் குக்கிங் வித் ஸ்வப்னா டாட் காமில் இருக்குது அதோட லிங்க் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் செக் பண்ணுங்கள் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷோட சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்